canal de YouTube. Este es eh, el canal de Profe Fer. Bienvenido. Eh, en este momento vamos a iniciar lo que es una nueva eh, serie que sería lo que es el eh, pues ver lo que es eh, la materia de geometría y trigonometría ¿sí? eh, pues se va a estar agregando lo que son subtítulos a los videos para que lo puedan eh, ver eh, personas que pues que cuentan con alguna eh, discapacidad eh, visual o auditiva ¿sí? personas con discapacidad visual o auditiva asimismo también va a tener el video lo que son traducciones traducciones a, a otros idiomas para pues para aparte de que sea una educación inclusiva ¿sí? pues tener una educación lo más incluyente posible ¿sí? eh, ya dependerá de los de los planteles eh, o de los las instituciones educativas a las que pueda ser dirigido el presente contenido ¿sí? entonces vamos a iniciar lo que es nuestra nuestra serie de videos esto va a ser enfocado a geometría y trigonometría Vamos a iniciar. Eh, tenemos lo que es elementos sin notación. Voy a cambiar de pantalla. Sí. Eh, bueno. Pues eh, los elementos sin notación de un ángulo pues vamos a tener varios elementos. Voy a transmitirle una, un programita. Este programita se llama FXDraw. Sí. Y primero lo que tenemos es un punto. Sí. Un punto. Sí. Es una representación mínima. Sí. Eh, ocupa un lugar en el espacio en este caso está representado eh, un punto solamente muy bien luego tenemos lo que es una eh, línea recta o una línea ¿Sí? la línea recta ¿sí? viene desde menos infinito hasta más infinito ¿sí? y pues está conformada por una serie de puntos unidos entre sí viene desde menos infinito ¿sí? hasta el más infinito Luego tenemos lo que es un rayo. Eh, estoy buscando. A ver. ¿Qué aparece? A ver si. Sí, un rayo puede venir de lo que es que no sé por qué aparece así, permite un momento voy a ver otra tipo de línea ¿Sí? un rayo viene ya sea que venga desde menos infinito hasta un punto determinado 
o que venga de un punto de, de, determinado y que se extienda al más infinito ¿Okay? y un segmento ¿Okay? el segmento parte de un punto ¿Okay? y llega hasta un punto aquí en este caso los dos valores se conocen tanto el del inicio como el del final ¿Okay? es un segmento de una recta un pequeño tramo que se va a estudiar ¿Okay? entonces este sería un segmento es la porción de una línea recta que está delimitada por dos puntos cada uno de estos puntos se le llama extremo de segmento muy bien ahora si tenemos una línea ¿sí? puede ser una, una línea o un segmento o comúnmente es lo que es un rayo ¿sí? que se sabe uno de sus puntos y se extiende al infinito y ese punto que se conoce se comparte con otro rayo que se extiende hasta el infinito ok, perdón, estoy haciendo un test con otro rayo que se extiende hacia el infinito A este se le conoce ¿sí? como la abertura que hay entre ellos dos, se le conoce como ángulo. Y el punto que tienen en común se le llama vértice. Eh, se le llama vértice. ¿sí? Se le llama vértice. pude poner el ángulo ¿sí? voy a cambiar de pizarrón si es que me está costando un poquito de trabajo Muy bien. bien entonces tenemos lo que es un punto que se llama vértice que une dos rayos la abertura que hay entre ellos dos se llama ángulo puede ser alfa, beta o simplemente el ángulo A o el ángulo B ¿sí? el ángulo que ustedes crean conveniente ¿sí? es un rayo 
otro rayo, va hacia el infinito, ¿sí? Y parten desde un mismo punto, este punto se le llama vértice. Muy bien. Este ángulo se puede medir eh, de diferentes maneras. El primer método que vamos a medir va a ser el sistema sexagesimal. Muy bien. En su transportador, ¿sí? Lo van a tener más o menos de esta manera. Van a tener eh, dos, eh, dos medidas de ángulos, ¿sí? O dos numeraciones una va a empezar de 0 10 20 de este lado 30 y así sucesivamente y la otra va a estar por la parte de abajo se ¿sí? va a tener como una puede ser que tenga una línea o sin línea ¿sí? o di sin división y después hay otra que está por la parte de abajo 0 10 20 30 40 ¿sí? y así sucesivamente bien eh, si yo tengo un ángulo que la abertura va de aquí hacia este lado voy a tomar como referencia el ángulo que está en la parte de abajo la mayoría de los ejercicios así viene ¿Sí? eh, voy a medir aquí 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente y por lo tanto voy a utilizar la medida de la parte de abajo porque va 0, 10, 20, 30, 40 si el ángulo estuviera al revés así Si el ángulo estuviera al revés, yo quiero medir el ángulo. Yo lo tendría que medir, pero con los números que están en la parte de arriba. 0, 10, 20, 30. Y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre debemos empezar desde el cero. No solamente busques en qué número eh, concuerda este con el de aquí. Porque si no, te vas a dar, si, lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta que hay dos números con los que coincide. Entonces tienes que ver dónde está el cero para saber si vas a tomar los números que están en la parte de abajo o si vas a tomar los números que están en la parte de arriba. El cero debe de coincidir con este rayo. Muy bien. Eh, hay dos tipos de transportadores, el transportador semicircular y el transportador circular. ¿sí? El transportador semicircular, como su nombre lo indica, solamente es medio círculo y es el que comúnmente utilizamos. Eh, se mide hasta 180 grados, ¿sí? la mitad de... de de una circunferencia el ángulo, el ángulo de una circunferencia de 360 grados la mitad quedaría en 180 grados y si fuera uno circular pues entonces ahí lo que es sería 180 grados perdón 360 grados que sería la vuelta completa ¿sí? eh, de un ángulo se puede decir que un ángulo perigonal la vuelta completa ¿sí? muy bien hay una serie de clasificación de los ángulos, ¿sí? 
una clasificación es por su abertura o por su medida y la otra es por, por su posición ¿sí? por donde está ubicado vamos a ver primero la clasificación de los ángulos por su abertura o por su medida ¿sí? eh, bueno, pero para hacerlo en orden vamos a dar por terminado este video ¿sí? y inmediatamente ahorita subo el otro video donde les explique lo que es la clasificación de los ángulos por su abertura para que lo tengamos bien bien clasificado en los videos ¿sí? bueno eh, pues les agradezco mucho lo que es su atención eh, por favor eh, apoyenme suscribiéndose a, al canal ¿sí? eh, en este caso pues es la primera exposición que estoy realizando con estos programas eh, lo hago por videoconferencia pero ya haciéndolo por medio de video para subirlo a youtube eh, pues salen a veces algunas algunos imprevistos pero esperemos que ya la, eh, poco a poco pues vamos mejorando para darles un mejor servicio y pues que sea lo más claro posible de lo que es la la, la clase por medio de, de video de youtube bueno pues te agradezco mucho tu atención Suscríbete a mi canal, no olvides activar la campanita y eh, si puedes, eh, ok, esto se está repitiendo mucho, pero digo hay muchas imprevistos. De una vez aprovechar para corregir. Sí. No, no sé. Bueno, entonces pues este es el primer video de esta de esta serie. Es, son videos que se, se graban en vivo. Entonces sí, pues es tipo de, de situaciones. Eh, espero que tengas un poquito de paciencia y ya el segundo video ya espero que se hayan corregido todo esto sí, eh, te agradezco mucho tu, tu atención y nos vemos en el siguiente video ¿Sí? adiós, gracias por